Hello students, I'm Deepthi Nam from Effort Institute of English Language. Uh, this video is for the children who are preparing for RIMC exam. In my previous videos also, I discussed a few tenses, sentences, tricky sentences which are asked in this exam. This exam was in June, but because of this COVID-19, Maybe it's a good news or it's a bad news for some students. The exam will be postponed in July. But when the date is not yet confirmed. So, we have one month, around one month we have in hand. Gradually, if we have one month, we will have one month. So, maybe before the commencement of the exam, before you have your exam, hopefully, we will try 90% to cover it. So this is one more exercise I have brought for you children, tenses ki. The baby dash all morning, jaysa ki mainne aapko purane apne jo do videos mainne banaya tenses ke, usme bhi mainne aap loong ko bataya tha ki RIMC exam mein jo tenses ke question aate hai, usme kahi na kahi wo aapko keyword de denge. Now you should have the knowledge about the keywords कि भाई इस सेंटेंस में ये कीवर्ड आ रहा है तो यही टेंस अप्लाई होगा। If you see my videos नो अगर नहीं भी पता है आपको कीवर्ड्स के बारे में, so side by side I'll be giving you all the tips, all the no ways how to judge कि कौन सा टेंस आना है। मेरे वीडियोस को आप केयर करिए देखो। If you have any doubt you can you can write your comment in the comment section and I'll try my at the best to sort out what whatever problems you are having। चलो First sentence हमारा है the baby dash all morning. Now you can sit down with your copy and pen and see whenever all morning comes in the sentence. This is a keyword. This is a keyword. So what you have to keep in mind कि जहाँ भी आपका आ गया all morning वहाँ पे आप क्या लगाओगे present perfect continuous tense लगाओगे. ठीक है मतलब क्या हो गया बच्चे ने सुबह से रोना शुरू किया ठीक है और पूरा पूरी सुबह वो रोता ही जा रहा है. So which tense you will apply here? You will apply present perfect continuous has been crying. Next sentence. I dash a new bicycle last week. Now in my previous videos I, also, I told you these are words hote hai, last week ho gaya, last month ho gaya, yesterday ho gaya, before, ago. No, These words come in past simple. Past simple mein kya aata hai? आपको खाली V2 फॉर्म लगानी है, ठीक है? नेगेटिव सेंटेंस होगा तो डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, पॉजिटिव सेंटेंस होगा, तो यू हैव टू जस्ट यूज V2 फॉर्म मींस आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म ऑफ़ बाइस B O U G H T बॉट, सेकंड फॉर्म इस B O U G H T बॉट, आप कुछ बच्चे क्या करते हैं? Brought ल बेटा bring की जो bring अगर verb होता है ना bring b r i n g bring तो bring की second form is brought buy की second form is bought ये छोटी-छोटी चीजें हैं you can write in your copy or you can take a screenshot of this now see the the next sentence she dash unconscious since four o'clock since अब since आ गया इसमें since किसका keyword होता है since is the keyword of again perfect continuous ठीक है इसमें कोई भी keyword नहीं बताया है past tense का पास्ट टेंस के लिए कुछ भी नहीं बताया हुआ है तो हम क्या करेंगे क्योंकि सिंस जो होता है ना सिंस एंड फॉर नाउ सी वन मोर थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक नई चीज बता देती हूँ डिफरेंट चीज सिंस आ गया यहाँ पे अब सिंस जो है विच पार्ट ऑफ स्पीच इस सिंस है सिंस इज नॉट कनेक्ट Sense is not connecting, yes? So, when the connecting is not connecting, if it is not connecting, then it will act as a preposition. If it will act as a preposition, if it will connect, then what will it do? It will work as a conjunction. Okay? So, the same word is sense. And the same word is for. 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 Since is not used as a connecting word here, 
तो यहाँ पे अगर पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं सेंस की तो इट इज प्रेपोजिशन ठीक है नाउ सी वॉट इज है शी डैश अनकॉन्शियस सिंस फोर ओ क्लॉक मतलब वो चार बजे से क्या है अनकॉन्शियस से बेहोश है कोई की नहीं है पास टेंस का तो आप क्या लगा दो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अब बी आ गया इसमें हमारे पास कोई वर्ब नहीं है तो हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे इसमें बीन लगा देंगे तो शी हैज बीन अनकॉन्शियस सिंस फोर ओ क्लॉक तो आपको समझ में आ गया होगा Next sentence. I dash him since we met ten years ago. Now see the example. अभी जो मैंने आपको example uh, discuss किया, उसी से related देखो. Next sentence आ गया. I dash him since we met ten years ago. Now here what is happening? Since तो आ गया आपका, ठीक है? I dash him. ये एक क्या हो गया? एक clause हो गया, ठीक है? और we met ten years ago again. This is one clause. तो दो clauses को जो word join करेगा. तो जो कनेक्टिंग वर्ड है वो किस तरीके से हो जाएगा वॉट इज अनेक्टिंग वर्ड कॉल्ड कनेक्टिंग वर्ड इज कॉल्ड कंजंक्शन तो इस सेंटेंस में सेंस जो है ना इट इज यूज एज अ कंजंक्शन बिकॉज इट इज जॉइनिंग इट इज डूइंग द वर्क ऑफ अ कनेक्टर सो इट इज वर्किंग एज अ कंजंक्शन आई डैश एम सिंस वी मेट यूर सिंस वी मेट एन ईयर अगो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा कि जब से हम मिले हैं एक साल पहले एक साल पहले हम मिले उसके तब तक मैंने उसको देखा नहीं है मैं उससे नहीं मिला हूँ तो क्या आएगा यहाँ पे आई नाउ दिस यू हैव टू कीप इन माइंड मैं आपको यहाँ पे ये जरूर लिख देती हूँ कि अगर हमारा सेंस आ रहा है सेंटेंस में सेंस इज कमिंग और सेंस के साथ हम क्या लगा रहे हैं वी टू फॉर्म आ रही है ठीक है तो हमारा जो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है ना वो किस में बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में दिस इज अ रूल ये आपका एक रूल है आंख बंद करके लगाओ प्रेजेंट परफेक्ट गलत बिल्कुल नहीं होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई I have not met him since we met a year ago. Okay, I have not met any team. I have written to you. It was a much much earlier. I have not met. Okay, this is the answer. I have not met him since we met a year ago. Next, I dash for half an hour when it started. When it suddenly started to rain. Bas, so a big sentence. So you see. I dash for half an hour. अगर ये सेंटेंस यहीं पे खत्म हो जाता फॉर हाफ एन आवर ठीक है अब इसमें कोई भी हम हम फिनिश कर रहे हैं आर पे सो इफ द सेंटेंस इज फिनिशिंग ऑन एच यू आर आर इसमें कोई भी की वर्ड नहीं है पास्ट बताने के लिए कोई की वर्ड नहीं है ठीक है तो इस केस में फिर आप क्या लगा दोगे आई हैव बीन वॉकिंग फॉर हाफ एन आवर आधे घंटे पहले चलना शुरू किया था अभी तक हम चलते जा रहे हैं तो यू विल अप्लाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्फिडेंस अंडरस्टैंड बट अभी क्या हो गया यहाँ पे एक और पार्ट ज्वाइन हो गया वेन इट सडनली स्टार्टेड टू रेन एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया और यहाँ पे आ गया वेन इट सडनली स्टार्टेड ना अच्छा यहाँ पे स्टार्टेड में आर मिसिंग है तो स्टार्टेड में विच टेंस इज दिस पास्ट पास्ट टेंस शो हो रहा है हमारा हाफ पार्ट क्या शो कर रहा है पास्ट टेंस शो कर रहा है तो यहाँ पे कौन सा टेंस अप्लाई करोगे यहाँ पे अप्लाई करोगे वही पास्ट परफेक्ट कॉन्फिडेंस अप्लाई करोगे यहाँ पे ठीक है So what is the answer? I had been walking for half an hour. इस तरीके से आप थोड़ा tense देख लोगे कि tense कौन सा आना है? Present आना है कि past आना है? I had been walking for half an hour when it suddenly started to rain. Hope this part is clear to you. Now um, we'll do more sentences related to these tenses only. So आपका और थोड़ा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। Now, this one. When I dash my dinner, I went to bed. But इसमें क्या हो गया? In my previous videos अगर थोड़ा आप देखोगे ना previous videos जो मैंने बताया था, अगर कोई tense हमारा past tense है, कोई action हमारा past में हुआ है, और तो हम क्या करेंगे? हम इसमें दो actions देखेंगे। फर्स्ट एक्शन एंड सेकंड एक्शन ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था थोड़ा सा गो थ्रू हो जाइएगा फिर से आई टेल यू 
अगर हमारा फर्स्ट एक्शन है ठीक है जो काम पहले हुआ तो पहले जो काम होगा उसको किसमें बनाएंगे उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में ठीक है और जो सेकेंड एक्शन है उसमें कौन सा टेंस अप्लाई करेंगे विल बी अप्लाइंग पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल टेंस अप्लाई करेंगे Now what is happening in this sentence? When I dash my dinner, I went to bed. मतलब क्या हुआ? पहले कौन सा काम हुआ? पहले खाना खाया, फिर वो सोने गया। पहले खाना खाया उसने, फिर सोने गया वो। तो पहले खाना खाने वाला action first हो गया। तो first action किसने बनाएंगे? Past perfect में। First action किसने बनाएंगे? Past perfect में। So what will be the answer? When I had had my dinner, I went to बेड देखो इसमें दो बार हेड आया हेड आ जाएगा एक हेड क्या है एक हेड हेल्पिंग वर्ब है हमारी सो वन हेड इस हेल्पिंग वर्ब एंड अदर हेड इस द मेन वर्ब नेक्स्ट सेंटेंस द प्लेन डैश एट थ्री थर्टी दिस इस अगेन वन टिपिकल सेंटेंस अब इसमें क्या हो रहा है अगर हमारा कोई भी एक्शन फ्यूचर में होना है या कोई हमारे स्केड्यूल so here, the plane arrives at 3.30. Next, I will phone you when he dash back. This part is future tense. Agar ek tense future hai, dusra kis mein banega? Present tense mein hi banega, present indefinite mein. So I will phone you when he comes back. Next, when I get home, my dog अब इसमें क्या बता रहा है एक हैबिट बता रहा है कि जब मैं आता हूँ घर तो मेरा डॉग बैठा हुआ था गेट पे वेटिंग फॉर मी सो द आंसर इस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है व्हेन आई गेट होम ये तो एक रोज की बात है व्हेन आई गेट होम माय डॉग इस वेटिंग सॉरी ठीक है लास्ट हम कर लेते हैं आज का सेंटेंस the next term again ये वाला जो sentence है और जो हमारा plain वाला sentence है more or less same है हमारा schedule fix है इसमें तो जब schedule fix होता है हम किसमें बनाते हैं present simple में बनाते हैं so that next term present simple के हिसाब से क्या आ जाएगा the term हमारी singular हो गई है तो यहाँ पे आ जाएगा begins the next term begins on 16 November so hope आपको इस समझ में आ गया होगा वीडियो। टेन सेंटेंसेस हमारे हो गए। नाउ नेक्स्ट वीडियो आई बी कमिंग विद अनदर टॉपिक। मे बी आई मेक अ वीडियो ऑन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। सो स्टेट्यूल गुड बाय करना। बाय टेक केयर।